嗯，好嘞。来，嗯，为我们的幸福生活，干杯。我在家呢，哎，你看我和春生的小屋是不是特别温馨啊？小婷，别没皮没脸的，赶快回家！我给你发那些照片，就想让告诉你，以后你过你的，我过我的。春生，我跟定了。哎，哎呀，小婷，你说你这是干什么呀？怕什么呀？我们光明正大的，没什么可藏着掖着的。不是藏着掖着，那你也没必要跟你爸这样，是不是？哎呀，好了好了，来来来，我们喝酒。我干了。穆家呢？他心情不好，回房间了。我来就是想跟你说穆家的事。这上次的这个康复治疗，弄得他挺疼的，效果也不好，所以我看这次，要不就算了，或者隔一段时间再去。不行，他必须得去。那问题，你这次去有把握治好吗？就算只有百分之一的希望，我也得全力以赴。爸，您是他的外公，您心疼他，我理解。可是我是他的爸爸，我要为他的将来负责任。这个事儿就这么定了。行，既然定了，我也不说什么了。呃，有一条啊，你必须找一个你信得过的、有陪护能力的女士陪她去，因为有些事情你当爹的解决不了。呃，您放心吧，这个你不用操心了，我已经安排了。哦，嗯，不是贾旺，不会是这贾老师吧？是林万柔。啊？贾旺。你想干什么呀？你是带孩子去看病啊？还有别的想法？我说爸，您别拦着我。你说话呀，姐夫，你得说清楚你跟这林婉柔到底什么关系啊？好，不说话，他必须得去。这个国外的这个疗养院，一直都是他在联络。我这都是为了穆家。呀，既然这样，我就不再说什么了。但是，我认为林婉如去不妥。但是既然你决定了，那我就不说什么。咱们走吧。
再考虑一下这个决定。嗯，周生，开灯，开灯。嗯，有虫子，有虫子。虫子哪儿呢？别急，别急，我我来找你，别管。虫子，啊，哦，这蟑蟑蟑螂没事，没事没事。你快点。哎，死了吗？没有，不是，没事没事，别着急，没事。那儿呢？那儿呢？那儿，看见没？那儿，那儿，那儿，那儿。快！你打着了吗？隔壁家串门了吧，春生，以后你会一辈子都帮我打虫子吧？打，来一只打一只，什么都进不来。嗯，行，都四点多了，赶紧上床再睡会儿吧。可是我害怕，我怕一会儿这蟑螂又回来了。哎呀，这么着，你就在这儿睡，我给你看着，怎么样？那我要睡这儿。嗯，你好好帮我看着啊。早饭了，马总。嗯，穆家不见了。小刘，马总呢？他今天没来。啊、哦，你去吧。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。丽文啊，你去哪儿了？国安那边需要穆家的资料，很着急，今天务必发过去。你看到我的微信，跟我回个电话啊。我昨天说什么来着？说什么来着？穆家肯定是因为一听你带着林婉柔跟他一块儿出国，就是因为这个他才离家出走的。问题他这是坐着轮椅出去的，这多危险嘛！啊，这这要是碰个什么事儿，怎么办嘛？爸，事情闹到这步，都是我的错。哟，你这时候说我的错，我的错有个屁用啊！这孩子万一出什么事儿……你负责得起吗？啊，我姐怎么办？我姐可撑不住。我看出来了，你是想亲手把这家给毁了。你倒是说句话呀，老不说话，想想招。喂，孙警官，穆家找到了。太不懂事了，知道我们多担心吗？你让我和那个女人出国，我告诉你，我一辈子都不回去了。穆家，穆家，你听外公跟你说，你爸爸已经决定了，不让林阿姨陪你去了。啊
，等我三岁小孩呢？啊，还骗我？没有。你们说的话我全部都听见了，我告诉你，骗不了我。爸爸给你保证，给你发誓，还不行吗？那你告诉我，谁跟我们一起去啊？啊，你告诉我谁跟我去？就咱俩，行了吗？木家，咱们先回家，好吗？哎，幸会。谢谢了，孙警官，高兴。咱们回吧。我你还得找一个能够顶替林婉柔的，我会想办法的。哎哎哎，过来。马上把你的身份证、护照都给我，我给你办去格鲁吉亚的手续。我什么时候答应要跟你去格鲁吉亚了？你问过我的意见吗？你的意见不重要，这个事儿你必须得去。马总，您还生活在旧社会呢，你有我的卖身契吗？你这么命令我？你有什么条件你就尽管提，你说个数，我都答应你。我是来给穆家当家教的。你需要的是一个专业的陪护，我去不合适、啊。于我来说，但凡有选择，你以为我会跟你开口吗？于你来说，你现在还有别的选择吗？你妈妈闹得那么厉害，家你还回得去吗？你必须得找个地方躲得远远的。你得感谢我，给你提供了这么好的一个机会。你这人真的不可理喻。怎么了，江老师？你是不是还记恨我呢？我为什么要记恨你啊？我记恨你什么？那你为什么不陪我出国？你跟你爸去吧，老师去不合适。不行，你必须得去。吴佳，你们走了以后呢？老师正好可以静下来，好好想一想，我今后应该怎么办？我可能不会留在北京，也许我会回老家去。你也知道，我和我爸根本没法单独相处，一见面非得吵起来。刚好我也不想去，你要不陪我去，我就不去了。我是绝对有人格担保，信得过的。以后你们生意上可以多合作，彼此得益。<笑>你推荐的人一定错不了。那当然。今天我和吴总啊，谈的挺好的。太好了。是啊，青青，我可真的好好谢谢你呀、啊。哎呦，怎么那么客气呢？做生意嘛，都是彼此帮忙的。关键是呢，哪天我要求二位，二位别说不认识我啊。乔<笑>总说话就是有水平。咱们再敬乔总一杯吧。好，来来来来，敢当，多来捧场啊！一定一定。乔总，嗯，那位谢先生要见你了。你刚才说我这有事儿呢。我说了，他就非说要见你，你去看看吧。你去吧。好。我这来了个朋友，我先出去一下，适配一下。
啊，那那你忙，你忙，你忙，你忙。你们小区什么跟我说啊？好，谢谢，好好好。什么事儿？没事儿，我就不能来找你了。半个月没见了，你也不想我吗？赶紧走，我这还有事儿呢。哎，你们陪一帮老男人在里边喝酒，也不愿意陪我多待一会儿。人家一个月在我消费好几万呢。你呢，就能给我添了。行行行行行，不耽误你挣钱。哎，等着跟你一起看的啊，下班了一起去看电影。我累死了，打烊回去要睡觉。行行行，那我就在这等着你，等你下班，等你打烊，然后送你回家。餐厅吃饭都不安点，真香！我真不蒙你，自从我开始餐厅啊，我那意大利面还有什么披萨都想吐。哎呦，你慢点吃，别烫着。我别没拿没想的，是你洗。姐。哎呀，你好硬，你吓唬谁呢？心虚了啊？怕我真姐啊？我跟你说正经的啊，每次当着我姐，我姐就逼着我叫你清钱姐、清钱姐，我叫的特别别扭、啊。叫别怎么了，正常的。哎，咱们俩的事儿是不是应该跟我姐说了呀？你别老什么咱俩的事儿，咱俩有什么事儿啊？咱俩就是有空一起吃个饭，没空各忙各的，别乱说。啊！最该说的不是咱俩的事儿，是你学校的事儿。你俩忙到什么时候了？放心吧，我心里有数。你有什么数啊？我跟你说啊，你说这事儿选个时候，等冯春生的事儿过去了，你再跟他说，不然他心里难受。冯春生怎么了？你不知道啊？他和别人好上了。我是你的翻译张月，都几点了？几点了？你还有没有点时间观念？不好意思，刚才闹肚子，我去一趟卫生间。你闹肚子就把我们都扔在这儿，没人接吗？车呢？这不让停车，我停停车场了。那咱们赶紧走吧。所以嘛，我把这位啊，安了手。怎么样，可以进去了吗？王先生，今天出点状况。我是有预约治疗单的。您预约的医生今天不在。他去哪儿了？说是昨天有个突发情况，去了第比利斯，给一个叫莫罕默德的王子进行康复治疗。王子就能搞特殊了吗？你们这儿不是号称自由平等吗？怎么还给权贵走后门呢？他要真是个王子，他就应该知道我的预约是在他前头的。马上
，不管你用什么方法，马上把这个医生给我叫出来。老张，我真做不到。Я советую вам поменять время. Так не пойдет. Мы за ланье обо всё таковали лишь. Что я могу поделать? А доведите меня к начальству. К начальству. 我去跟他们领导谈一下。我跟医院交涉好了，他们同意穆佳可以立即接受治疗，但咱们得去伊万诺夫医生所在的医院。凭什么去别的地方？凭什么？谎言，全都是谎言。不是说人人平等吗？平等呢？权利呢？你是要发表演讲啊，还是给穆家治病？你会俄语啊？我会一点。那以后你就是我的翻译。爸，你和简老师陪我。哎哎。哦，哎哎，这怎么回事？这是，这是全封闭式的康复中心，是不让家属陪护的。病房里给张床就行，如果没有床的话，我就睡在过道的椅子上都行。没办法，这是医院的规定。不是，我刚才都看了，这里边全是成年人，这穆家是个孩子，我们跑到这儿大老远到这儿干什么呢？不就是为了陪？他吗？如果不能陪他，我们到这儿干嘛来呢？马列文，你冷静，我就跟他们说这些也没有用。那好吧。爸，穆家别害怕，不会有事儿的。爸。哎，哎，穆家。没事，我来。咱们到了。马先生，这是按照您的要求离康复中心最近的一家了。啊，你看那是车库，庄主啊在这有辆车，你要出行呢。车钥匙是在抽屉里，超市呢离这有点远。你二位需要购物的话，估计得开车出行。嗯，出门在外的，你二位一定要注意安全。您还有什么需要帮忙的吗？那我先走了，有事打电话。
爸，你找我？这几天怎么样啊？玩的开心吗？开心，甜的齁得慌。好，既然玩的开心，那就该回家了。嗯？什么玩啊？我们这是爱情。我要嫁给春生。行，如果你非要嫁给春生，那我这儿一个子儿你也休想拿走。我看你拿什么倒贴的。行，来来来，都给你，都在这儿了啊。站住！要我没他，要他没我。我要他，爸，注意身体啊！走了。爸，这关系搞那么僵不好啊！你放心，他就我这么一个女儿，我就是跟他闹翻天了，他也不会跟我断绝父女关系的。这个两个人要想走长久的话，必须家长支持，这你总得懂吧？干嘛呀？看着我？怎么？你打算跟我结婚？啊？你不打算？啊？你跟我闹着玩呢？什么时候？过了这阵子吧。怎么，你也打算让我等八年啊？哦，你说你说这干什么呀？那你说什么时候？哟哟哟，红春生。我要不是亲眼所见，我还真不敢相信。前一阵子跟我姐各种甜言蜜语，一转身立马换人，照样谈笑风生、腻腻歪歪。我以前怎么没看出来啊？你冯春生还是个当渣男的料啊！哎，你谁啊？我还记得。欣然，我跟你姐的事儿，我们俩已经聊清楚了，你去问你姐就行。对，你这么渣，放过我姐，我得替我姐烧高香放炮了，好好庆祝一番，是吧？随你怎么想吧。你找我来干嘛呀？春生，找你干嘛？教训教训你，出出气。你神经病啊你！我打电话报警啊！别别别别别别别！脚踏两只船，你脸皮可真够厚的。我姐不屑于找你麻烦，但我不嫌恶心。你该报警报警，我今儿要不教训教训他，我这口恶气可出不来。好，你把电话挂了。秀然，对，是我对不起你姐。你今天想打我，你打个够，我绝对不会还手。但过了今天。你如果还拿这事纠缠我，还影响我的生活，你别怪我不客气。这可是你说的
你饿了吗？我泡了方便面，马上就好了。吃什么方便面？那吃什么？去哪？哎呀，在看复活，不行吗？这可是托尔斯泰呀！托尔斯泰怎么了？我没说什么呀，干嘛这么敏感？你以为我没有钱、没有社会地位，就不能读托尔斯泰？你认为我每天给你做饭照顾你，就没有资格读《复活》了吗？你这么狭隘，你这《复活》是白读了。你真有点像早期的马斯洛吧？你倒是真像你何六斗。我像你何六斗。行，那你说说，你何六斗夫是怎么样一个人呢？在你何六斗夫的身上有两个人，一个是精神的人，而另一个是兽性的人，他为自己追求的。只是他自己的幸福。凡是人，都是一部分按照自己的思想，一部分按照别人的思想生活和行动。那么，在多大程度上按照自己的思想生活和行动，在多大程度上按照别人的思想生活和行动，这就构成了人和人之间最主要的区别。春天到了，你怎么看马斯洛瓦和你和刘多夫的重逢呢？一个是生活空虚的贵族，一个是被痛杀人的妓女。按照托尔斯泰的观点，他们的生活都有问题，而尼和六多夫的生活显然问题更多一些。嗯，尼和六多夫的问题非常有意思，既不是迫在眉睫的困境，也没有令人痛苦的症状，只是觉得生活中的一切都毫无意义。这种状态就是放在今天也不陌生，对吧？就像托尔斯说的，一切都显得有点不大对头。所以，精神上的复活说起来简单，其实没那么容易。阅读可以让人的心灵变得开阔，喜欢阅读是个好事儿。但是你的眼光啊，应该更开阔一点，因为像《复活》这种书，它不是言情小说，所以读这种书的时候，我不能有太多的个人的这个感情的代入。没有啊，没有吗？你是不是觉得自己很像马斯洛瓦？因为你被人抛弃过，所以你读这本书的时候。没有觉得内心愤愤不平吗？我不是马斯洛瓦，你倒是很像，不是很像，你就是，涅夫留多。你这有点人身攻击啊！是你先人身攻击，我是失恋了，但我没有堕落。你知道涅夫留多夫最讨厌的地方是什么吗？什么？他不仅堕落，他还为自己的阶级优越感沾沾自喜。涅夫留多夫还有阶级优越感？当然了。他觉得他的同情心是多么的感人，他拿同情当做一种施舍，还爱为人师表。你个人的情绪已经影响了你阅读这本书了，你真的不太适合读这种深刻的书，因为你什么事情都往你自己身上揽。你呢？书倒是读了，一点都不反思，也不敢面对自己，读了也是白读。我在教你怎么样阅读。如何能够不糟蹋这本好书？我是好意，知道吗？好意啊！我不需要你教我怎么读书。我这个人是没救，你才没救你机票都没订，怎么走呢？不用你管。哎，我们谈论复活，联系了一下你的现实生活，怎么就急了呢？我一分钟都不想在这儿待下去了。可是你这走了，我怎么跟他们沟通呢？我又不会说俄语。你没有手机吗？有啊。你可以用翻译软件。我没有翻译软件。那你就下一个 APP， 
，然后你就有翻译软件。我讨厌 A P P， 我也讨厌翻译软件，我讨厌一切冷冰冰的东西。我需要的是人，所以你真的不配读《复活》。《复活》是托尔斯泰最具有人道主义的作品。何为人道主义？人道主义就是当别人需要帮助的时候，要施以援手。你说这些都没有用。那我说什么才有用呢？你需要给我道个歉。好吧，我向你道歉。不行，我不接受。为什么？因为没有诚意我要向你道歉，因为你不是马斯洛瓦，你没有堕落，而我呢，我也不是涅赫留多夫，更不是西蒙索，所以你不需要复活，是我，我需要复活。您找我有事儿？你说呢？骗了我们家闺女，还当着跟没事儿似的。董事长，首先我没骗小婷，我们俩是真有感情。但我知道我配不上她，所以我也劝过她。但小婷是个成年人，我真的没法左右她的意志。冯春生啊，我真是看不起你啊，你堂堂一个博士生毕业，靠自己的真本事去干呢、啊，你干嘛尽想着歪门邪道去上位啊？你知道我吗？我初中都没毕业，从开搅拌车开始干起啊，都能走到今天。你不臊得慌吗？我都替你臊。董事长。我特别佩服您，但是一个人想上进，跟他的感情没有关系。扯淡！如果我是一个扫马路的，你能抛弃你的未婚妻，惦记上我们家小婷吗？您要非这么说的话，只能说您的认识水平有限。首先，在您那代人当中，成功的不止您一个；其次，我承认我冯春生的确没出息。但像我们这样的平民子弟，有的时候想上进，都没有像您那样的机会。是，您现在成功了，怎么说怎么是，有话语权了，我无力反驳。但感情是复杂的，我跟我未婚妻分手，我特别的痛苦，特别的难受。但我这个时候遇到小婷，我也是特别的幸运。我知道我们门不当户不对，不适合在一起，但我难受，我纠结。
这种痛苦可能也是您一辈子所不理解的。这时候倒看出你是一个博士生了啊，一套接着一套的。冯春生，我告诉你，远离我们家朱小婷，敢在我这儿捡便宜，你也不看看我是谁啊？啊？能滚多远就滚多远。敢做怎么办？不知道上天会不会给我正确答案？害怕未知的道路，又怕留下遗憾。